Mein Name ist Sebastian Alsleben, ich bin Hausarzt und Medfluencer. Ich stelle Ihnen die Top-Themen der aktuellen Ausgabe der Medical Tribune vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MT Quick. In dem ersten Artikel geht es darum, Kopftraumata im Sport ernster zu nehmen. Häufig kommt es bei Kontaktsportarten wie Fußball, Handball oder Football zu einem Zusammenprall bei der Spieler mit den Köpfen. Meist wird dann nur kurz und knapp der aktuelle Gesundheitszustand, schlimmstenfalls sogar nur von Laien gecheckt. Daraufhin geht es für beide Spieler dann wieder auf den Platz. Doch das ist falsch. Schon bei dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung sollte die sportliche Aktivität sofort eingestellt werden, so die Autoren. So kommt es zu einer passagieren Bewusstlosigkeit in jedem zehnten Fall. Der Artikel bietet darüber hinaus auch eine schöne Auflistung über alle Indikationen für die Einweisung in die Klinik. So gehören natürlich ein Bewusstseinsverlust, auch wenn nur kurz vorhanden, oder eine Schädelfraktur dazu. Im Verlauf geht der Artikel auch auf das weitere Prozedere für die nächsten Wochen nach der Erkrankung ein. Nicht nur für mich als Sportliebhaber eine absolute Leseempfehlung. In Prostata in die Schranken weisen, wird bei benigner Prostatahyperplasie die medikamentöse Therapie der Embolisation gegenübergestellt. Bereits in der Überschrift wird das Ergebnis einer durchgeführten Studie der Kollegen aus Paris quasi verraten. Die Embolisation punktet im Vergleich zur medikamentösen Therapie, heißt es hier. Erst Lebensstilveränderung, dann Alpha-Blocker und schließlich die Kombination aus Alpha-Blocker und 5 alpha reduktase so ist die konservative Therapie bei einer benignen Prostataüberplasie aufgebaut. Erst dann kommt häufig die invasive oder minimalinvasive Therapie zum Einsatz. Dabei hat die minimalinvasive Prostata-Arterienembolisation laut Aussagen der Experten rund um Professor Marc Sapoval aus Paris großes Potenzial. Laut ihrer Studie schneidet die Behandlung im Vergleich zur medikamentösen Therapie besser ab, ohne behandlungsbedingte Nebenwirkungen. Im Artikel von Arnika Essenz bis zur Zwiebelauflage werden naturheilkundlichen Pflegeinterventionen in der Schmerztherapie mit Fokus auf äußere Anwendungen besprochen. Vorgestellt werden drei Forschungsprojekte, Kongo, HOPS 3 und CCC Integrativ, die die Wirksamkeit dieser Therapien unterstreichen. So zeigte Kongo die Wirksamkeit von Sandornöl-Mundspiellösungen bei Mukositis. HOPES 3 fokussierte sich dabei auf traditionelle Hausmittel und Selbstpflege, während CCC Integrativ eine Auswahl von 44 naturheilkundlichen Interventionen für Krebspatienten untersuchte. Diese Studien zeigen, dass naturheilkundliche Pflegeinterventionen das Potenzial haben, akute und chronische Schmerzen zu lindern. Beispiele für solche Anwendungen sind ätherische Öle, Essenzauflagen, feuchtkühle und feuchtwarme Anwendungen sowie hautreizende Substanzen. Diese Therapien entsprechen dem Wunsch vieler Patienten nach sanfteren Behandlungen und ermöglichen es ihnen, selbst aktiv zu werden. Wie gehen Sie mit dem Wunsch vieler Patienten nach naturheilkundlichen Therapeutika um? Schreiben Sie es doch mal gerne in die Kommentare. Und das war es auch schon wieder mit MT Quick. Danke fürs Zuschauen und wie immer, bleiben Sie und machen Sie gesund. Musik